ഗുഡ് മോർണിംഗ് നെക്സ്റ്റ് അഡാപ്റ്റീവ് റെസിഡൻസ് തിയറി നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പാണ് എ ആർ ടി ടു നെറ്റ്വർക്കാണ് അപ്പോൾ എ ആർ ടി ടു നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എ ആർ ടി ടു നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് എ ആർ ടി ടു നെറ്റ്വർക്ക് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഈസ് ഹയർ ദാൻ എ ആർ ടി വൺ നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്കറിയാം കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂസ് ആകുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഒക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് വേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ബിക്കോസ് മച്ച് പ്രോസസ്സിംഗ് ഈസ് നീഡഡ് ഇൻ എഫ് വൺ ലെയർ എഫ് വൺ ലെയറിൽ കുറേ കൂടുതൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂസ് വരുന്ന സമയത്ത് എ ആർ ടി ടു നെറ്റ്വർക്ക് വാസ് ഡിസൈൻഡ് ടു സെൽഫ് ഓർഗനൈസ് റെക്കഗ്നീഷൻ കാറ്റഗറീസ് ഫോർ അനലോഗ് ആസ് വെൽ ആസ് ബൈനറി ഇൻപുട്ട് സീക്വൻസസ് അപ്പോൾ അനലോഗും അതുപോലെ തന്നെ ബൈനറി ഒരുപോലെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് എ ആർ ടി ടു നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദ കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂഡ് ഇൻപുട്ട് പ്രസൻറ്റഡ് ടു എ ആർ ടി ടു നെറ്റ്വർക്ക് മേ ബി ഓഫ് ടു ഫോംസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഈസ് നോയ്സി ബൈനറി അതായത് ബൈനറീൻ്റെ അകത്ത് നോയ്സ് വന്നാലുള്ള ആ ഒരു ഫോമാറ്റ് അതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നൽ ഫോം ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഫോം ഈസ് ദ ഡാറ്റ ഈസ് ട്രൂലി കണ്ടിന്യൂസ് രണ്ടാമത്തെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോമാറ്റിൽ വരുന്നത് ദ മേജർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആർ ടി വൺ ആൻഡ് എ ആർ ടി ടു നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് ദ ഇൻപുട്ട് ലെയർ എ ത്രീ ലെയർ ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം ഇൻ ദ ഇൻപുട്ട് ലെയർ ഓഫ് എ ആർ ടി ടു നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് റിക്വയർഡ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ ലെയർ ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ എ ആർ ടി ടു നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ലെയറിൽ റിക്വയർ ചെയ്യുന്നത് എ ബോട്ടം ലെയർ വെർ ദ ഇൻപുട്ട് പാറ്റേൺ ആർ റീഡ് ഇൻ അതായത് ബോട്ടം ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് പാറ്റേൺസ് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലെയർ ആണ് എ ടോപ്പ് ലെയർ വർ ദ ഇൻപുട്ട് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ ആർ റീഡ് അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ എന്ന് വരുന്ന ഇൻപുട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടോപ്പ് ലെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് മിഡിൽ ലെയർ വർ ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം പാറ്റേൺസ് ആർ കംപൈൻഡ് ഒരു മിഡിൽ ലെയർ ഉണ്ടാവും അവിടെ നിന്നാണ് ടോപ്പ് എന്ന് വരുന്ന പാറ്റേൺസും ബോട്ടം ലെയർ എന്ന് വരുന്ന പാറ്റേൺസും കംപൈൻഡ് ടുഗദർ ടു ഫോം എ മാച്ച്ഡ് പാറ്റേൺ എന്നിട്ടാണ് ഒരു മാച്ച്ഡ് പാറ്റേൺ വിച്ച് ഇസ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ടു ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം ബോട്ടം ഇൻപുട്ട് ലെയർ അപ്പോൾ മാച്ച്ഡ് പാറ്റേൺ നോക്കും മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫീഡ്ബാക്ക് ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടത്തിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ഇനി അൺമാച്ച്ഡ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടത്തിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അഡാപ്റ്റീവ് റെസിഡൻസ് തിയറി നെറ്റ്വർക്ക് ടൂവിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുന്നത് നമുക്കിതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ നോക്കാം അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നേരത്തെ ആർക്കിടെക്ചർ പോലെ തന്നെയാണ് കുറച്ച് ചെറിയ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മോളിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് ക്ലസ്റ്റർ ലെയേഴ്സ് അതായത് ഈ മോളിൽ കാണുന്നതാണ് ക്ലസ്റ്റർ ലെയേഴ്സ് അത് വൈ വൺ വൈ ജെ എക്സെട്രാ വൈ എം വരെയുള്ള ക്ലസ്റ്റർ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ദെൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഒരു റീസെറ്റ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് റീസെറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റീസെറ്റ് യൂണിറ്റ് ദെൻ പി ഐ അതുപോലെ തന്നെ യു ഐ അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്യു ഐ വി ഐ എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എസ് ഐ ഇതാണ് എസ് ഐ ഇൻപുട്ട് പാറ്റേൺ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ എ ആർ ടി ടു ആർക്കിടെക്ചർ എഫ് വൺ ലെയർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സിക്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് അതാണ് നമ്മുടെ എഫ് വൺ ലെയറിലെ സിക്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻപുട്ട് ലെയറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു എക്സ് യു വി പി ക്യു അങ്ങനെ ആറെണ്ണാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ദർ ആർ എൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ടൈപ്പ് ഓരോന്നിൻ്റെയും എൻ യൂണിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ പി ഇൻ്റെ ആണെങ്കിൽ എൻ യ
supplemental unit n between unit w and x receive signals from all w units so all w units in that signals receive compute the norm of vector w and send this signal to each of x units that is w in that all input signals read him initiation sigma w which tower and the norm calculate him then he calculate the norm values over x units like supplement uh, supply j and j another similarly there exists a supplemental unit between u and v so, we have u and v in the daily or supplemental unit in the other world in a p and q in the daily or supplemental unit in the other same operations in a perform j another e u dot will inputs read him then other norm calculate at v lake submit him other world or on the connection between PI, F and F1 layer and YJ of uh, PI of F1 layer and YJ of F2 layer show the weighted interconnection. That is the weighted interconnection. Which multiplies the signals transmitted over those paths. So, we have to weighted signals. PA of F1 layer. PA is the F1 layer. PA is the F2 layer. We have to do this. 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 Y layer. Padanda the E interconnection yana weighted in the Varanam and the Athena the Kancha, they weighted in Yana with another BAJ weight, other PA in the YJ lake upon the weight, BAJ weightum, otherwise than a YJ and the PA lake where in the weight in the Varanother, TJ I nor in the weight on. Here and the weight on interconnection of under to use it leather, which multiplies the signals transmitted over those parts. Upon you running or take or signal upon the negative weighted multiplication, Jay the Tariki, transfer another. Okay. Pitriana is the architecture in the operations of F2 layer ART1 and ART2 layer. This is the training algorithm. That is the flowchart. Palgadum, Korchu calculations, Matinikalum, Korchungudi calculations extra. Vernana, Initialize the parameter A, B, C, D, E, alpha, rho, theta. Also specify the number of epochs of training. Ethra number and number of leaning iterations. NIT. Three and three initialize A, B, C, D, E, alpha, rho, Q. Other number of epochs. Initialize the learning iterations. Initialize the next step. Perform step 2 to 12 where NEP times. So, the number of three approaches are not apparent. Three approaches time repeat. Perform 3 to 11 for each input vector x. For input vector s, 3 to 11 where so, the cluster identify the cluster. Then this is the learning and learning iterations. Then update F1 unit activation. The step is F1 unit activation. F1 unit activation is R units. Ui equal to 0, Wi equal to SI. Pi equal to 0, Qi equal to 0, Vi equal to F of Xi. Then xi value calculate m x xi equal to si divided by e plus norm of s anu. then update f1 unit activation again f1 unit activation again activate ya. so the uh, f1 unit activation again chedodukka update chedodukka then ui equal to vi divided by e plus norm of v anu. That is W i equal to S i plus A into U i. P i equal to U i. X i equal to W i divided by E plus norm of W. Q i equal to P i plus E plus 
സോറി പി എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ പ്ലസ് നോം ഓഫ് പി ആണ് വി എ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഐ പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു എഫ് ഓഫ് ക്യു ഐ ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോ യൂണിറ്റിനും പിന്നെ അപ്ഡേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു വെക്കാം നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിരുന്നു ഇവിടെ സിക്സ് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ്സ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് then in art network norm are calculated as square root of the sum of squares of respective values nammal nerthu cheyidha engena annu cheyyanal pinne sigma values mathre calculate cheyirundayirum app ibide norm calculate cheyina samayathu endu cheyanu na varittullathu square root of the sum of squares of the respective adu appo ningalku s1 s2 etc sn vera value undengil എസ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ്ട്ര എസ് എൻ സ്ക്വയർ വഴിയുള്ള സമ്മേഷൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് സിഗ്നൽസ് ടു എഫ് ടു യൂണിറ്റ്സ് എഫ് ടു യൂണിറ്റ്സിലേക്ക് പോകുന്ന സിഗ്നൽസ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ജെ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബി ഐ ജെ ഇൻ ടു പി എ നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവിൽ പെർഫോം സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് ടു സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ വെൻ റീസെറ്റ് ഇസ് ട്രൂ അപ്പോൾ സിക്സും സെവനും റീസെറ്റ് ട്രൂ ആവുന്ന വരെ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സിക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഫൈൻഡ് എഫ് ടു യൂണിറ്റ് വൈ ജെ വിത്ത് ലാർജസ്റ്റ് സിഗ്നൽ ജെ അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് ജെ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് സച്ച് ആസ് വൈ ജെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു വൈ ജെ ജെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എം അപ്പോൾ ജെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എം വരെ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ റീസെറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ റീസെറ്റ് കണ്ടീഷൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ യു ഐ ഈക്വൽ ടു വി ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ പ്ലസ് നോം ഓഫ് വി അപ്പോൾ വീൻ്റെ എല്ലാ സമ്മേഷൻ സ്ക്വയർ സമ്മിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കണം പി ഐ ഈക്വൽ ടു യു ഐ പ്ലസ് ഡി ഡി ടി ജെ ഐ എന്നാണ് ഇത് നെക്സ്റ്റ് ആർ ഐ ഈക്വൽ ടു യു ഐ പ്ലസ് സി പി ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ പ്ലസ് നോം ഓഫ് യു പ്ലസ് സി ഇൻ ടു നോം ഓഫ് പി ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇത് മുഴുവൻ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്ന ടേംസ് ആണ് ദെൻ അടുത്തത് ഇഫ് നോം ഓഫ് ആർ ലെസ് ദാൻ റോ മൈനസ് ഇ ദെൻ വൈ ജെ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ വൈ ജെ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ സാധനമാണ് ആ ജേനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുക റീസെറ്റ് ഇസ് ട്രൂ പെർഫോം സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ദെൻ ഇഫ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പി മൈനസ് സി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണെന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ് വരുന്നത് ദെൻ ഡബ്ല്യു ഐ ഈക്വൽ ടു എസ് ഐ പ്ലസ് എ ഇൻ ടു യു ഐ വരും എക്സ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു വരും ക്യു ഐ ഈക്വൽ ടു പി ഐ പ്ലസ് ഇ പ്ലസ് നോം ഓഫ് പി വരും അതുപോലെ തന്നെ വി ഐ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഐ പ്ലസ് ബി എഫ് ഓഫ് ക്യു ഐ വരും അപ്പോൾ റീസെറ്റ് ഇസ് ഫോൾസ് പ്രൊസീഡ് ടു സ്റ്റെപ്പ് എയ്റ്റ് ദൻ റീസെറ്റ് ഫോ ഇതിപ്പോൾ റീസെറ്റ് ഫോൾസ് ആണ് റീസെറ്റ് ട്രൂ ആവുന്നതാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല റീസെറ്റ് ഫോൾസ് ആവുന്ന സമയത്താണ് ചെയ്യുന്നത് റീസെറ്റ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ആണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് എയ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് പെർഫോം സ്റ്റെപ്പ് നയൻ ടു ലെവൻ ഫോർ സ്പെസിഫൈഡ് നമ്പർ ഓഫ് ലേണിംഗ് ഐട്രേഷൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ എൻ ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഐട്രേഷൻ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും ടൈമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റെപ്പ് എയ്റ്റ് ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് നയൻ സോ നയനിൻ്റെ അകത്ത് അപ്ഡേറ്റ് വെയ്റ്റ്സ് ഫോർ വിന്നിങ് യൂണിറ്റ് ജെ വിന്നിങ് യൂണിറ്റ് ജെൻ്റെ വെയ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ് വരുന്ന വെയ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ടെന്നിൻ്റെ അകത്ത് അപ്ഡേറ്റ് എഫ് വൺ ആക്ടിവേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസിൻ്റെയും ആക്ടിവേഷൻസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ലെവൻ്റെ അകത്ത് ചെക്ക് ഫോർ സ്റ്റോപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് വെയ്റ്റ് അപ്ഡേഷൻ അടുത്തത് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്ക് ഫോർ ദ സ്റ്റോപ്പിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ നമ്പർ ഓഫ് എപ്പോച്ചസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് അഡാപ്റ്റീവ് റെസിഡൻസ്